tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, si os parece, para que no se alargue demasiado. Vamos a comenzar la parte central del acto de conmemoración de entrega de menciones honoríficas a ingenieros tan significados, tan brillantes como los que tenemos la suerte de tener aquí esta noche. Queridos amigos y homenajeados, un año más nos reunimos para celebrar las actividades de compañeros nuestros, empresas y entidades que han llevado a cabo labores muy significativas y de sumo interés, no solo en el mundo de la ingeniería y de la industria, sino para la sociedad española, a través de las menciones honoríficas que el COIM concede cada año. Es un acto muy grato para el COIN y nos permite reunirnos con amigos y compañeros entrañables a los que no solemos ver a menudo. Hemos pasado años difíciles y seguimos en ello, pero las perspectivas económicas, sobre todo en el ámbito macroeconómico, evolucionan de forma positiva. Es evidente que se viene percibiendo una tendencia hacia una progresiva mejora de la situación económica, si bien se percibe también que el crecimiento será lento porque las incertidumbres son muchas. Queridos amigos, tengo para mí que ser empresario en España sigue siendo heroico. Sin embargo, si echamos la vista atrás y recordamos cómo estábamos en los primeros años 60, después del plan de estabilización de 1959, forzosamente debemos asombrarnos por la labor realizada, puesto que en esos años se pusieron las bases y los cimientos para que España fuera un país industrializado. La industria y el turismo fueron los artífices del cambio de una sociedad rural con una economía agraria a una sociedad urbana industrializada con sus aciertos y errores pero que produjo el avance hacia lo que fuimos en la década de los 80 y de lo que hoy somos. El esfuerzo que se ha hecho por exportar es admirable. Las exportaciones representan el 35% del PIB y más del 91% son bienes industriales. Bienes de equipo, en primer lugar, automóviles, industria alimentaria, química, farmacia, textil, etc. Y eso que ni siquiera tenemos política industrial, ni buena ni mala. Pero aún es más admirable que cada vez más algunas empresas, microempresas, menos de 10 empleados, estén exportando. La situación hoy sigue siendo difícil en la industria, como en cualquier otra actividad, pero las perspectivas a partir del 2015 son esperanzadoras. Incluso ahora estamos a, a percibir ya algunas mejoras significativas. Estamos iniciando un nuevo ciclo económico en el que destaca el hecho de que ya nada será como en los últimos diez años. Ya no existen empleos para toda la vida como tuvimos nosotros. Todo ha cambiado y tendremos que explicárselo a la gente joven. Necesitamos un cambio profundo de nuestras mentalidades. Somos un pueblo poco disciplinado, poco organizado, pero muy generoso y muy inteligente. Con política industrial o sin ella, vamos a crecer y será la industria quien conduzca este proceso. Necesitamos, y están llegando ya, importantes inversiones extranjeras y necesitamos una reducción de la pensada carga burocrática, más flexibilidad laboral, una verdadera atención a los costes de la energía, una auténtica liberación económica. España ahora está más intervenida que nunca. Una reducción fiscal un real saneamiento del sector financiero para que empiece a fluir el crédito y unos factores humanos capacitados para responder a estos retos. Competir hoy con un valor del euro tan alto es difícil, pero se está haciendo. La industrialización de España, con sus altas y bajas, sus aciertos y defectos, es realmente la historia de un éxito. Hoy se ha percibido ya que sin un avance industrial las sociedades modernas tienen un futuro incierto. A este éxito habéis contribuido todos los que estáis aquí, o muchos de vosotros, y una prueba de ello son los homenajeados de esta noche. 
Nuestro secretario general, Galo Gutiérrez, va a dar lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno de concesión de las menciones honoríficas. Buenas noches. La Junta de Gobierno, en reunión extraordinaria celebrada el 7 de abril de 2014, adoptó el siguiente acuerdo. Se acuerda conceder las siguientes menciones honoríficas. En primer lugar, mención honorífica a la trayectoria profesional a don Fernando Álvarez Lamelas, presidente de Veroa. La... La Junta del Gobierno valoró su larga carrera, la constancia en su, actividad en su actividad internacional, sus continuos esfuerzos en la exportación y, sobre todo, culminar muchas de las tareas que empresarios alemanes dejaron en sus manos. En segundo lugar, se concede la mención honorífica al ingeniero industrial del año, en la persona de don José Luis López de Silanes. Presidente de CLH. La Junta de Gobierno del Colegio valoró la contribución al desarrollo de CLH, Compañía Logística de Hidrocarburos, y que esta empresa sea hoy lo que es en España y fuera de nuestro país, por su total renovación tecnológica su proyección internacional y su continua evolución que la convierten en foco de atención de, las, de empresas semejantes. En tercer lugar, la mención honorífica a la empresa más innovadora, que se concede a Gas Natural Fenosa. La Junta de Gobierno... valoró que es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España y de Iberoamérica. Es también líder europeo en el uso de gas natural licuado, fundamental para el transporte por carretera. Es una empresa que tiene detrás de sí 170 años de historia y está presente en 25 países. Y además es muy importante porque su negocio internacional representa ya casi el 40% de Levita, es decir, el, el valor de los beneficios antes de impuestos y amortizaciones. Finalmente, eh, el cuarto, la cuarta mención honorífica corresponde a la trayectoria humanística, social y cultural y se ha concedido a la Asociación Española para la Superdotación y Altas Capacidades, a ESAC. Se trata de una asociación independiente, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que pretende proporcionar una atención integral a los niños de altas capacidades, niños superdotados y a sus familias. Es socia fundadora de la Confederación Española de Altas Capacidades, con fines. Estos son los acuerdos de las menciones que se van a entregar a continuación. Muchas gracias, Galo. Y pasamos a... Señalar muy brevemente, porque podríamos estar horas, la, el currículum y la vida profesional, sobre todo, que ha llevado Fernando Álvarez Lamelas, cuya trayectoria profesional queremos homenajear hoy. Fernando nace en 1935 en Xunqueira de Espadanelo, en Orense. Es hijo de maestros nacionales de la localidad que fueron sus únicos profesores durante los primeros 16 años de su vida. Séptimo de bachillerato lo cursa en el Colegio Salesiano de Orense y el examen de Estado, la reválida, la supera en la Universidad de Santiago de Compostela con la, con la calificación de sobresaliente. Es evidente, Fernando, que eras inteligente y aplicado, pero con esa base era bastante más fácil que ahora hacer todo esto. En 1952 viene a Madrid 
para iniciar la preparación para el ingreso en la Escuela de Ingenieros. Y en 1960, con 24 años, termina sus estudios en la escuela que llamamos de la castellana, la Escuela de, eh, de Madrid, Ingenieros Industriales de Madrid. Fernando estaba predestinado a trabajar en Barreiros, porque Eduardo Barreiros era de su pueblo. Pero el 30 de enero del 60, lo que es la vida, se encuentra en el andén de la estación de Bilbao a Luis Ruiz Castillo, el porro, que algunos recordaréis, porque era el director de la Escuela de Madrid, quien le ofrece trabajo en Alemania y Fernando lo acepta. En 1960, una vez licenciado el servicio militar y solucionado el papeleo, comienza a trabajar en la empresa alemana DEMAC Electrometalurgy, junto con siete compañeros de la escuela, algunos de, de los cuales nos acompaña hoy también aquí. También esta estancia en Alemania prefiguró su vida, ya que aprendió el idioma y tuvo la oportunidad de conocer y estimar la idiosincrasia y la forma de trabajar del pueblo alemán, la que le ha marcado toda su vida. Fernando, como hombre muy inteligente que es, tuviste el acierto de casarte con Ana, a quien conociste en 1960, y como tú dices, fue un flechazo a primera vista y como añado yo, a Hondura, con siete hijos detrás, pero a Hondura. Los dos son muy inteligentes, por eso dura. En 19... Ahí están todas, toda su labor. La fabricación química... En 1962, principalmente por Ana, regresó a España desde Alemania para trabajar en la fábrica de Cross en Santander, que era la segunda empresa química de España. Enseguida pasó, se aburría con la química, todo lo hacía enseguida, y en el 63 aceptó la propuesta de Fundación Esmaliaño, una empresa pequeña familiar donde tuvo que hacer de todo y tuvo que empezar a preocuparse de los negocios, de la eh, consecución de, de financiación, de exportaciones, de pedidos. Y como dice él, ¿cuánto se acordó de Castañeda? ¿Cuántos acordáis muchos de vosotros de Castañeda? Yo de Orbaneja, porque lo hice en Barcelona, pero es verdad que nos enseñaron una barbaridad. Después de Fundación Esmaliaño, ya en 1965, pasa al grupo alemán Didier, que le busca, busca a Fernando precisamente. Didier es nada más y menos una empresa alemana que se fundó en 1834, cuando el señor Didier compró en Stettin, hoy Polonia, una cerámica con actividad desde 1310 estamos hablando de tonterías, ¿eh? que reconvierte en una fábrica de material refractario, le da su nombre y llega a ser el mayor productor mundial. Fernando siempre dice que aquí tuvo dos golpes de suerte, uno, conocer y hablar alemán, y el otro, tener muchos y buenos compañeros que le apoyaron en muchas empresas para conseguir pedidos, como fue Echevarría y donde Carrena, por ejemplo, hizo hornos de laminación en Hierros Madrid, en Altos Hornos de Vizcaya, etc. En el, 67, en el 1967 lo nombraron director técnico de Didier y en el 70 gerente. A la vez, se pone en marcha el proyecto de UNINSA, estábamos en plena industrialización de España y la construcción de una planta siderúrgica integral en Bereña, en Asturias, donde Krupp haría la ingeniería y participaría con el 10% del capital. Esto hace que la empresa donde estaba Fernando, su empresa Carrena, la mayor empresa alemana en ingeniería y montaje de material refractario de Alemania, piense en establecerse en España. Consiguió poner de acuerdo a Didier y Carrena Fernando y así se hizo. Desde el primer momento fue un éxito empresarial. A su vez, Didier se constituyó en una sociedad en Avilés, donde Didier, en el Sidesa, construyó 10 baterías de coque con un total de 300 hornos. En 1974, Fernando se traslada a Madrid para mmm, seguir mejor toda la empresa y representar los intereses de Didier en España. Se abordaron nuevos mercados, se hicieron muchísimos trabajos, se avanzó en el mundo internacional. Es un periodo de gran actividad y gestión comercial. Y os voy a dar dos datos para que veáis, queridos jóvenes, cómo trabajaron vuestros padres, cómo trabajaban los ingenieros antes. Hace más de 150 vuelos al año, entre 160.000 y 200.000 kilómetros volados y duerme en hoteles más de 150 noches al año. Fue un gran ingeniero, pero no llevó una vida muy cómoda, la verdad. En 1900, menos mal que en Madrid le esperaba Ana y los chicos. En 1960, 
Los socios de Karman, junto a la empresa alemana Philly Holzmann, hacen una incursión en el campo de la consultoría medioambiental, constituyendo Ecoconsul. La experiencia demostró que nos habíamos anticipado todos demasiado al mercado. Después de mucho trabajo e incontables tareas, en el 95, 1995, Didier Fuerza Fernando adquirir Didier Térnica, que fue su gran obra, y después también Carrena. La, la alemana Deutsche Bank entró en dificultades financieras y después de unas largas vicisitudes, Fernando se hace con ella. Fernando, sus hijos y varios amigos, y co constituyendo Veroa. Adquiere la Baco constituyendo Veroa. Tiene que hacer una profunda reestructuración, impulsa la actividad en Alemania, Francia e Italia. Se establece en el Reino Unido, en Dinamarca, en el sudoeste asiático, Australia y también en los Estados Unidos. Realmente, qué cosas han hecho muchos de los ingenieros que estáis en esta sala hoy. Estamos celebrando y homenajeando a Fernando, a José Luis, pero podríamos hacer con muchísimo de vosotros. En definitiva, Fernando, has hecho muchas cosas en tu vida, pero tengo para mí que tus mejores proyectos han sido tus siete hijos y Ana, claro que siempre a tu lado, ha sido uno de los motores de tu intensa y fecunda vida. Creo que a todos nos asombra que un español haya tenido que salvar empresas alemanas. Muchas felicidades y, por favor, si puedes subir, te entregaremos una placa en recuerdo de este acto. ¿Y dónde he dejado las gafas? Ah, sí. Ya. Ilustrísima señora, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, doña María Teresa Esteban Bolea. Queridos compañeros, querida familia, amigos todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Junta de Gobierno del Colegio por la concesión de esta mención honorífica, que reitero, no solo por lo inesperada, me ha hecho mucha ilusión y me ha, me he, me ha he considerado muy honrado, lo que de todo corazón agradezco, sabiendo que se debe mucho más a vuestra benevolencia que a méritos propios. Me considero una persona afortunada, He crecido en una familia unida y temerosa de Dios. He tenido en general buenos profesores, empezando por mis padres, de lo que estoy orgulloso. Y dos figuras señeras de las letras gallegas, don Ramón Otero Pedrayo y don Vicente Risco. Y el padre saborido en los salesianos que tanto influyó en mi vida estu estudiantil. Y el ingreso, tiempo trascendental que pasé en la Peñalver, me imprimió carácter y fue un canto al, es, al esfuerzo personal, a la memoria y a la autoridad del profesor hoy tan cuestionada. Y así nos va. En la escuela había de todo, pero, por ejemplo, don Pedro Pucharán y don José Castañeda, entre otros, merecen una especial mención. Hoy el ingreso se consideraría una crueldad mental. Nos presentábamos 1.200 y aprobábamos 100, más los que tenían la misma nota que el último. Entrábamos los que trabajábamos. Cada día teníamos tres horas de clase y nos daban nueve problemas para, re para resolver en casa. Eso eran dos o tres horas. Y si no llegaba la idea feliz, pues podían ser nueve o diez. Pero como decía el viejo Peñalver, cuanto más estudies, mejor llegarán las felices ideas. Es lo que se dice a los artistas, la inspiración sí, pero que te coja despierta. En la preparación de, del ingreso, muchos de los profesores eran alumnos de la escuela. Yo mismo, desde primero, me gané la vida dando clases, pero al que enseñaba se le respetaba. Tenían autoritas, 
Los catedráticos de la escuela tenían además potestas, pero no les hacía falta. Recuerdo una anécdota que creo que fue en segundo de carrera. Estábamos en clase de don Pedro Pucharán, algo hicimos y don Pedro, sin decir palabra, recoge su cartera y se va. Llega el coyote y cierra las clase, la clase. Nos reunimos en la sala de la máquina y todos por unanimidad decidimos ir a su casa a presentarle las disculpas y a pedirle perdón. Allí fuimos todos a la calle de Atocha y una delegación subió a su domicilio. Os aseguro que esta acción no se hizo por miedo. Reconocíamos que nos habíamos portado como chiquillos, pero queríamos pedirle el perdón como hombres. Ah, y esto entonces no era peyorativo. En la escuela solo había una alumna que estaba en la, cien, en la cien promoción. La memoria está, está vilipendiada, pero es una potencia del alma como aprendimos en el catecismo. Cierto que partiendo del postulado de Euclides podemos construir toda la geometría métrica. Pero si tenemos que partir de él para resolver cualquier problema, aviados estamos. Hay que recordar más teoría. Y va dirigida a mis nietas. Las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, son imprescindibles y hay que potenciarles. No confundir entendimiento con inteligencia. Entendimiento es la capacidad de analizar y discernir. Y aquí la última anécdota. El, liter, el director del colegio en séptimo de bachillerato, que nos daba filosofía, estaba muy preocupado porque era la única asignatura en la, en la que nos sacaba buenas notas. Habló con el padre saborido para que me sermoné y me dice, no te comprendo, la filosofía como las matemáticas son razonamiento puro. Un silogismo y un teorema son similares. Hombre, para los que sabemos un poco, el razonamiento en matemáticas nos resulta más sencillo, pues tenemos los algoritmos que nos lo facilitan. Me convenció, tuve buenas notas en filosofía y desde entonces me cuesta comprender la tan manera expresión, ah, como yo soy de letras, y me tengo que morder la lengua para no replicarle. ¿Es que, ser el, que ser, es que el ser de letras te incapacita para razonar? En mi vida profesional he tenido la suerte de trabajar en cuatro empresas líderes en esos, que en esos momentos actua, atravesaban etapas de plenitud. Empezamos por la DEMAC en Duisburg. Cuando llegamos en 1960, estaba considerada como la única empresa del mundo con capacidad tecnológica y de ejecución para suministrar una planta siderúrgica integral llave en mano. En 1961 alcanza los mil millones de, 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 de marcos de facturación y más tarde muere de éxito. Se fusiona con Manesman y en 2000 es comprada por Vodafone, que lo único que le interesa es la D2, el departamento de, tele, eh, de telefonía móvil, siendo el resto mal vendido o cerrado. Sociedad Anónima Cross, fundada en 1817 por, Fern por Francisco Cross y que en 1962 era la floreciente segunda empresa química española, se fusionó más tarde con Explosivos, la empresa fundada por Al Alfred Nobel y que era el cuarto fabricante mundial de explosivos. En 1992 presenta suspensión de pagos a consecuencia fundamentalmente del desarrollo inmobil inmobiliario que devino tres cantos. Fundiciones de Maliaño, la cuna de los fundidores de hierro de Cantabria, igual que Meruelo lo es para las campanas. Y finalmente Didier Berke, mi casa durante 35 años. Al gran público le pasa lo mismo que a Joseph Strauss cuando digo que me dedico al refractario. Johann Strauss, padre, quería que Joseph fuese técnico. Llegó a licenciarse en la, en la Universidad Politécnica de Viena y le mandó a visitar la famosa fábrica vienesa de porcelana, entonces en el Palacio Augarten, hoy sede de los niños cantores de Viena. Cuando visitaron los otros le dijeron, señor Strauss, son de refractario, a lo que él respondió, ah, refractario. Cuando años más tarde compuso la polca del refractario, que se interpretó varias veces en el concierto de Año Nuevo, 
Lo característico es el ritmo cadencioso del yunque golpeado por los martillos, que le recordaban el tintineo de los carros de hierro evacuando los, los rechazos de, de porcelana producidos sobre el, el patio empedrado de la Ugarte, pero que nada tiene que ver con el refractario. El que más directo y más conciso dif, definió nuestro oficio es León Tolstoy en Guerra y Paz, cuando al narrar el incendio de, de Moscú pone el labios de un protagonista. Todo se quema, excepto el refractario. Hay que tener en cuenta que el doctor Edmund Binek, el que posteriormente me proporcionó a mí, se hizo cargo de Didier en 1946, cuando el 60% de los activos se habían creado en el este. Las inversiones en Estados Unidos, Francia e Italia habían sido incautados. Las fábricas en el oeste, excepto Wiesbaden, destruidas. Las fábulas dicen que eso fue debido a que una tía de Churchill vivía en Wiesbaden. Creó en Wiesbaden el renombrado Instituto de Investigación Didier y partiendo de una fábrica reconstruyó la empresa, recuperó el prestigio y la presencia internacional convirtiéndola en el mayor fabricante de refractario del mundo. El doctor Binek era un líder, para mí un Ford Bild, un modelo muy religioso, evangelista, recto, trabajador y exigente, pero para él las personas estaban en el centro de todas las cosas. No hubo un refugiado del Este que hubiera trabajado en Didier que no fuese recibido con los brazos abiertos. E incluso yo he tenido que atender a varios de nacionalidad española que preferían rehacer sus vidas en España, de los cuales resalto su honestidad. Ninguno aceptó ayuda económica. Lo que pedían era trabajo o apoyo para buscarlo, lo que entonces era bastante fácil. Recuerdo con emoción que al ver el escudo, el escudo de Didier en Álvarez de Baena, varios europeos tocaban al timbre y solicitaban hablar conmigo. Eran mayores, habían trabajado en Didier, no pedían ayuda, simplemente querían hablar con un jefe de Didier y se sentían como en casa. Después, por oportunidades de la vida, me convertí en empresario. No resultó un cambio de mentalidad porque estaba acostumbrado a asumir riesgos y había tenido libertad para ellos. Pero Carrena, hoy Veroa y ya integrada en el Grupo Dominio, se convirtió en el centro de mi vida. Por cierto, que Carrena GmbH, hoy Veroa Deutschland, alcanzó hace 22 días los 100 años. Pero la crisis ha decidido que celebremos el 101 aniversario. Desde la talla que me brinda nuestra implantación multinacional, en mi opinión, la crisis a nivel global se está superando, pero con grandes diferencias entre países. En cuanto a España, que me duele, hasta que no se aborden los temas de justicia, educación y administración pública, lo que se hace son parches, o como decíamos en rugby, patada a seguir. Para terminar, quiero expresar mi público reconocimiento. En primer lugar, a mi esposa Ana, no solo por los 51 años de felicidad, que casi lo considero como normal, y por la familia que hemos formado, con seis hijos y doce nietos. Por cierto, que el décimo segundo, con cuatro meses y medio, aterrizó hoy de Canadá y dormite en una habitación de este hotel, para permitir que sus padres asistan a este acto. Pero sobre todo, por haberse literalmente echado a sus espaldas la casa y la familia, lo que me ha permitido la dedicación profesional que he necesitado. Ana, muchas, muchas gracias. En segundo lugar, en segundo lugar a mis socios, que me han apoyado incondicionalmente y muchas veces, más que socios, han sido amigos. Lo quiero personalizar en Antón Pradera, aquí presente. Antón, muy agradecido. Y en tercer lugar, a mis compañeros de estudio y de trabajo. He tenido una gran suerte de haber podido contar con todos vosotros. Hombre, alguno con los años se ha vuelto un poco pesado, pero ejercitar la paciencia forma parte de las buenas obras. 
Agradezco a Dios haberme permitido alcanzar los 79 años, los 54 de vida profesional y 49 con carrera, rodeado de toda mi familia y de tantos compañeros y amigos, con salud y una relativamente buena forma física y mental. Miñas donas, meus cabaleiros, muchas gracias por su paciencia y atención. Muy obrigado. Muchas gracias, Fernando. Y pasamos a hablar de José Luis López de Silanes, que nos va a encantar exactamente igual. José Luis López de Silanes ha hecho muchas cosas, pero realmente es un hombre de CLH. Desde la antigua CAMSA hasta la CLH de hoy, con 85 años de historia. Creo que José Luis representa de forma paradigmática la evolución de España de la industria española de los últimos decenios. José Luis López de Silanes es presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLHSA, desde 2005. Asimismo, y desde el 2000, desde julio del 2000, es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. También es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Nacido en 1946 en Naro, La Rioja, es ingeniero industrial y PDD por el IES. López de Silanes inició su actividad profesional como profesor en la Escuela de la Castellana y en 1971 se incorporó a CAMSA, donde desempeñó diversos puestos como ingeniero jefe de proyectos y director del área técnica. Durante ese periodo fue uno de los promotores de la creación del actual CLH y dirigió el plan estratégico de la compañía para su modernización y transformación en la actual empresa logística. Tras su paso por CLH en 1993, fue designado para crear y dirigir la central de ingeniería del grupo Repsol. En septiembre del 96 pasó a formar parte del comité de dirección del Grupo Gas Natural, el siempre energético, como podéis ver, como director general de aprovisionamiento y transporte y director general de Nagas, tareas que desempeñó hasta julio de 1999, cuando fue nombrado consejero delegado de Gas Natural y de Nagas. Como consejero delegado del Grupo Gas Natural, contribuyó decisivamente a su transformación en un gran grupo energético energético y de servicios de ámbito multinacional y llevó a cabo la salida a bolsa del 60% de Nagas a través de una OPV. Desde su incorporación a la presidencia CLH en 2005, José Luis ha continuado el proceso de transformación de la compañía que inició durante su etapa como director del área técnica, impulsando el desarrollo del plan de inversiones más ambicioso de la historia del grupo CLH. El Grupo CLH ha invertido durante los últimos 10 años miles de millones de euros, 1.200 millones de euros, y lo que está haciendo ahora, en construir nuevas instalaciones y ampliar las existentes, así como en duplicar los principales tramos oleoducto y ha puesto en marcha el primer proyecto internacional de la compañía en sus 85 años de historia. La modernización de las infraestructuras de almacenamiento y transporte de CLH ha sido muy notable así como se han adaptado a un nuevo entorno cada vez más competitivo. Hasta tal punto que estos planes han supuesto incorporar 1,2 millones de metros cúbicos de nueva capacidad de almacenamiento y la construcción de más de 500 kilómetros de oleoductos. Igualmente han realizado ampliaciones en las estaciones de almacenamiento de cinco aeropuertos donde está presente CLH habitación, a, Aviación. En cuanto a la red de transporte, CLH ha duplicado el oleoducto que conecta el centro de la península con Zaragoza y ha finalizado el desdoblamiento del tramo comprendido entre Almodóvar del Campo en Ciudad Real y Araal, Sevilla. La compañía también va a poner en servicio próximamente un nuevo oleoducto entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la instalación de Torrejón de Ardoz en San Fernando de Henares 
para poder suministrar combustible directamente desde la planta al aeropuerto. Al mismo tiempo, y con el objetivo de fomentar el desarrollo de las energías renovables, CLH adecua su red de transporte y almacenamiento a los biocarburantes para biodiesel y bioetanol. A lo largo de la última década, CLH también ha puesto en marcha un nuevo centro de control en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, de donde es posible vigilar en tiempo real toda la red de oleoductos. El que no la haya visto, que se pase, porque realmente os vais a quedar asombrados. Y un nuevo laboratorio central de productos en el que se realizan los análisis de calidad de los carburantes más avanzados. Tras el desarrollo de este importante esfuerzo inversor, la compañía ocupa la séptima posición de las principales empresas mundiales por volumen de capacidad y es la segunda a nivel europeo. Por otra parte, durante 2014 la compañía ha puesto en marcha el primer proyecto internacional en sus más de 85 años de historia. Para llevar a cabo este primer proyecto internacional, el grupo CLH ha constituido una empresa conjunta con la empresa de Oman Orpic, filial de Oman Oil Company, que es un socio de referencia de CLH desde 2003. Esta nueva compañía conjunta construirá una nueva terminal en Oman y una red de oleoductos de más de 290 kilómetros que conectará la nueva terminal con las refinerías de ese país y con el aeropuerto internacional de su capital, Muscat, con lo que se constituirá una pequeña CLH en Oman. En, resp en responsabilidad social corporativa son innumerables las actuaciones que se han llevado impulsadas por la compañía y muy especialmente por José Luis López de Silanes. Y con vistas al futuro, el grupo CLH está desarrollando el nuevo plan estratégico 2012-2016, dirigido principalmente al mantenimiento de las actuales infraestructuras que tras las inversiones llevadas a cabo en los próximos ejercicios están preparadas para cubrir la demanda de los próximos años. Asimismo, la compañía prevé seguir ampliando sus actividades también en otros países, pero atendiendo siempre a los estrictos criterios de rentabilidad y seguridad que han caracterizado desde siempre a CLH. José Luis, me he referido al principio a la evaluación de España en los últimos decenios. En los años 60, España era una economía agraria, con una población mayoritariamente rural. Hoy somos un país industrializado, con empresas multinacionales muy reconocidas internacionalmente. Si miramos la CAMSA de hace 85 años que tú conociste, que fue muy útil y cumplió muy bien su papel, y la comparamos con la CLH de hoy, vemos muy bien cómo hemos evolucionado. Y lo mismo que la industria y la industrialización de España ha sido la historia de un éxito, también CLH ha sido la historia de un éxito. Y estas cosas no suceden porque sí, queridos amigos, no salen solas ni por generación espontánea. Es la labor de años de muchos ingenieros y muchas personas, y algunas especialmente como José Luis López de Silanes. Querido José Luis, necesitamos muchos ingenieros en España como tú. Gracias por tu esfuerzo y felicidades por tus éxitos, que estamos seguros continuarán. Si quieres subir, tendremos que entregarte la Buenas noches, querida presidenta, queridas amigas y amigos, queridos compañeros. Siempre es un placer estar en compañía de buenos amigos y de compañeros como todos vosotros. Cuando María Teresa me comunicó la decisión de la Junta de Gobierno de concederme 
la mención honorífica del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, lo primero que sentí fue una gran gratitud hacia el colegio y también hacia todos los que han contribuido de un modo u otro a que este momento fuera posible. En este agradecimiento tengo que poner en primer lugar, como no, a mi familia, que ha sido y es el apoyo imprescindible para mí. En primer lugar, mi recuerdo para mis padres, que con tanto esfuerzo y empeño pues pusieron para que estudiara esta carrera de éxito. A mi mujer, Rosa, que siempre me ha acompañado muy cerca a lo largo de mi carrera profesional. A mi hija, Isabel, que la verdad es que nos acaba de dar una alegría. ¿eh? Después de... es investigadora en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y después de tres años trabajando sobre un paper, pues en este momento me comunica que se lo acaban de aceptar en una revista americana importante. A mis hijos Pablo e Isabel, que nos han dado de momento dos nietos, que son la alegría ¿eh? de la casa, son los que nos hacen cada día más, más bonitos. También recordar a los profesores y compañeros de estudio de esa escuela que te forjaba en, en el esfuerzo, en el trabajo y en el mérito, la Escuela de la Castellana. La recuerdo con, con mucho cariño, después de haber eh, trabajado muchísimas horas, pero la verdad es que allí es, eh, se forjaba la gente, como digo, en esos valores tan importantes que hoy necesitamos. Por lo tanto, en este momento recordar a esos profesores y compañeros de estudio que nos ayudaron a formarnos como ingeniero y como persona, así como a los jefes y colaboradores que he tenido a lo largo de todos estos años de profesión, porque sin su cariño, su estímulo, su ejemplo y su apoyo no habría podido recorrer solo este largo camino. Dicen que si caminas solo llegas más rápido. Pero si Carminas acompañado, puede llegar más lejos. Y así lo he podido comprobar en todos estos años de andadura en la vida y en esta noble profesión que hoy me ha valido vuestro reconocimiento. Un reconocimiento que llega en un momento importante para CLH. CLH, la compañía que presido, es mi compañía, es mi casa. Empecé a trabajar en el año 71 cuando acabé la carrera prácticamente, empecé a trabajar como ingeniero de tercera, ido, fui pasando por todos los escalones sin saltarme ninguno y volver en el año 2005 como presidente de la compañía pues fue para mí una gran satisfacción. Este es un momento importante para CLH, para la compañía. ¿eh? Como ha dicho la presidenta, tenemos más de 85 años y la compañía por primera vez eh, se ha lanzado a hacer un proyecto internacional y vamos a hacer una compañía también logística en Oman para modernizar sus sistemas de distribución, que de alguna forma está actualmente como Estábamos nosotros pues, hace 20, 25 años. Les está creciendo mucho el consumo eh, y necesitan optimizar su logística. Esto supone un reto muy ilusionante en la trayectoria de una compañía como CLH, que ha sido capaz de transformarse en los últimos años en una de las compañías más abiertas, más modernas y más eficientes del mundo. Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo sostenido y constante de todos los profesionales que trabajan en ella y que han trabajado, muchos de ellos ingenieros industriales, que han ido dejando lo mejor de sí mismo en esta gran empresa a lo largo de los años para que CLH pudiera ser y pudiera dar el mejor servicio a todos nuestros clientes a todo, y a todos nuestros usuarios finales de combustibles y almacenamiento de productos petrolíferos. Por ello, esta noche quiero compartir este reconocimiento que habéis tenido la amabilidad de concederme desde el colegio, 
compartirlo con mi familia, como ya os he comentado, y también con el comité de dirección de CLH, que está hoy aquí presente, eh, con su director general al frente, Salvador Guillén, y también con todas aquellas personas que han trabajado conmigo y que siguen trabajando en la actualidad, y darles sinceramente las gracias, porque se lo merecen tanto como yo. Igualmente, quiero aprovechar para felicitar también al resto de los premiados de esta edición, a Fernando, eh, a Gas Natural, Penosa, eh, una empresa que siempre llevaré en mi corazón. Eh, he estado casi diez años trabajando allí y e hicimos cosas realmente muy importantes. Y también a la Asociación Española por la Superdotación y las Altas Capacidades, Felicidades a todos ellos, enhorabuena por este premio. Para todos ellos, eh, pues, les supone un reconocimiento de todos los compañeros de profesión eh, y lo cual para todos ellos también es, como para mí, un motivo de satisfacción y orgullo. Por mí, nada más, agradeceros vuestra asistencia. La verdad es que es una sala impresionante, eh, eh, con una asistencia tan eh, numerosa. Y para mí es una gran satisfacción poder compartir este acto con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y pasamos ahora a Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa es bien conocida, es la, como se ha dicho antes, es la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España y de Iberoamérica. Es también líder europeo en el uso de gas natural licuado en el transporte por carretera. Es una empresa que tiene detrás 170 años de historia y está presente en 25 países. Su negocio internacional, como ha indicado nuestro secretario, representa ya casi el 40% del EBITDA. Todos son ya empresas multinacionales. Podría jugar un papel fundamental en el suministro de gas a Europa y cubrir las carencias que la crisis Ucrania-Rusia pueda provocar en varios países europeos. Una vez más, el problema está en las interconexiones, como es el caso de la electricidad. El cuello de botella está en la posición de Francia, que no es buena para nosotros y otros países, pero sí lo es para ellos. He oído muchas veces en el Parlamento Europeo la siguiente frase, sobre todo a Tony Blair. El primer negocio del mundo es el petróleo y asociado a él está el gas natural. Es verdad. El primer negocio del mundo con mucho es el petróleo, el gas natural y todo lo ligado con la energía. La Comisión Europea no tiene competencias en energía. Este es un tema muy importante, por eso lo traigo aquí. La energía es tan importante que los Estados no han querido ceder soberanía en este campo. Sin embargo, la Comisión Europea tiene un enorme interés en poder decidir sobre cuestiones energéticas, pero no puede y pretende abordarlas a través de regulaciones complejas, muchas veces incumplibles, para la protección del medio ambiente y sobre competencia. Por tanto, Francia está en su derecho y sabe muy bien lo que hace para sus intereses, no para los nuestros, en no abrir las redes eléctricas que serían una gran ayuda para nuestra producción eléctrica con renovables y las de gas. Francia teme que el norte de África, haciendo dumping, pueda mandar gas y electricidad y de ninguna manera quiere esa competencia. Quizás la crisis del gas Ucrania-Rusa facilite algo las cosas, pero conociendo a Francia me sorprendería. La reforma energética, que necesita una urgente revisión porque ha sido lamentable, verdaderamente lamentable, ha significado para todo el sector eléctrico un grave problema. Esperemos que la reforma del gas se haga mejor. Es verdad que tenemos un exceso de capacidad eléctrica, pero pararse del todo no sería bueno. La situación del sector eléctrico es muy delicada 
y los altísimos costos de electricidad para la industria están siendo un freno a las exportaciones en muchas industrias. Y eso sí es grave de veras. Es urgente la revisión de todo este desbarajuste eléctrico. La distribución tiene que dotarse con más recursos económicos, porque es clave, querida Blanca, lo es. Nos cansamos de repetirlo y algún día nos harán caso. La garantía de suministro depende en gran medida de la distribución. Por mucha generación y transporte que tengamos, si no tenemos resuelta la distribución, va a ser difícil que tengamos esa gran garantía de suministro. Y lo mismo sucede con la cogeneración, si realmente tomamos en serio el ahorro de energía. Gas Natural Fenosa es la empresa energética más admirada en el mundo en el año 2014, según Fortune. Es muy gratificante que nuestras empresas reciban el reconocimiento internacional, porque los esfuerzos que hacen estas multinacionales por estar presente en todos los países no es tarea fácil. Sigo pensando que ser empresario en España es heroico, pero afortunadamente tenemos muchos. Nuestras empresas eléctricas están entre las mejores de Europa, todas ellas, a pesar de lo difícil que resulta ahora su trabajo por la llamada reforma eléctrica y por otras cuestiones que hacen que la situación se acerque mucho a ser insostenible. En Gas Natural Fenosa, como en tantas empresas, todos sus miembros, ejecutivos y empleados hacen un gran trabajo y no regatean esfuerzos para garantizar los suministros de gas y electricidad. Y permitidme que haga llegar nuestra felicitación y reconocimiento a nuestros ingenieros por su incansable labor callada, continuada, eficaz, con dominio de las diferentes tecnologías y entrega total a su tarea y compañía. Felicidades a Gas Natural Fenosa y nuestros mejores deseos para que este difícil presente y excelente futuro, pues hasta lo de Egipto se arreglará, continúe. Muchas gracias y por favor, Blanca Losada, ¿quieres subir? Que te entregaremos... Querida, querida María Teresa, eh, señoras y señores, amigos, amigas, muchos colegas de profesión, en primer lugar, pues yo quiero transmitir el agradecimiento en nombre de la compañía que represento, de mi empresa Gas Natural Fenosa y en el mío propio, eh, bueno, pues esta mención honorífica que hoy recibimos del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y que a mí eh, me resulta especialmente gratificante en el contexto eh, que, como siempre valiente has expuesto, eh, en el que nos movemos, un contexto difícil, eh, y por los motivos y por los valores en los que también, de acuerdo al acta de la Junta de Gobierno que antes se nos ha leído, se nos otorga, precisamente, eh, como entidad eh, capaz de utilizar la innovación, eh, la imaginación y el ingenio eh, para seguir desarrollando nuestro trabajo eh, bueno, pues, eh, de acuerdo a, a un legítimo interés empresarial que representamos. Bueno, este tipo de reconocimiento, este reconocimiento en concreto del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid de esta noche, tiene para nosotros como compañía eh, una especial importancia porque pone el acento, como decía hace un momento, en un valor, eh, el, de la, el de la innovación, que yo creo que es un pilar de nuestro grupo empresarial y forma parte de nuestro ADN. Gas Natural Fenosa es la primera empresa cotizada de España, eh, 170 años de historia empresarial eh, eh, nos, nos contemplan a los que formamos parte de ella y es también una empresa que yo creo que ha demostrado eh, esta capacidad, esta valentía en la innovación a lo largo de toda su historia. Es también la empresa que construyó en solitario la primera central nuclear de España y la explotó impecablemente durante eh, 40 años de vida, como tú conoces muchísimo mejor que yo por tu larga trayectoria profesional. 
En ese sentido, yo creo que eh, podemos decir eh, que Gas Natural Fenosa es una gran empresa, es una empresa sólida, es una empresa fiable, que ha acompañado a lo largo de casi dos siglos lealmente el desarrollo económico y social de nuestro país y que tenemos clara eh, la vocación de seguir haciéndolo en el futuro y nuestra obligación de participar como líderes en ese proceso de impulso del progreso y de salida de la profunda crisis en la que nos hemos visto inmersos. Como decía, eh, forma parte de nuestro ADN eh, precisamente el valor añadido de aportar eh, a la expertise eh, desarrollada en un ámbito industrial durante todo este tiempo eh, un plus de orientación al cliente eh, y una voluntad clara de maximización de nuestros activos, que no son unos activos eh, financieros, solo no son unos activos materiales, aunque también lo son, sino aunque quede un poco eh, como frase manida, yo creo que el principal activo que tenemos eh, las grandes empresas en estos momentos, las empresas que somos y que queremos ser grandes, es precisamente las personas que conforman ese esfuerzo colectivo. Yo recuerdo hace muchos años haber oído a un alto directivo de la compañía decir que una gran empresa no es una empresa que tiene precisamente muchos activos, sino que es una empresa que tiene gente que sabe hacer cosas. Bueno, yo me atrevería incluso en estos tiempos que corren eh, de cada vez más aceleración de matizar y mejorar esa frase diciendo que una empresa, una gran empresa es una empresa que tiene gente que sabe hacer cosas y que tiene gente que sabe aprender a hacer cosas, porque estamos en un momento en que tenemos que ser precisamente capaces de aprender las cosas eh, y aprender a hacerlas de distinta manera. En ese sentido, eh, bueno, pues eh, yo eh, me gustaría destacar de mi empresa y leo en el premio que nos habéis entregado, entregado un reconocimiento a ello, una voluntad eh, expresa y clara de aumentar las capacidades, eh, las habilidades de todos aquellos que conformamos la compañía eh, en un sentido amplio, porque eh, en estos momentos bueno, pues nos vemos en un entorno eh, tan ágil, tan dinámico, tan extenso y tan poroso, que muchas veces los entornos colaborativos son mucho más amplios de lo que nos podemos imaginar y al final eh, hacemos proyecto de empresa más allá de lo que pueda ser eh, la propia frontera de las empresas. Y así estamos en estos momentos desarrollando actividades de forma colaborativa eh, con otro tipo de compañías, muchas de ellas del sector industrial, pero también con centros tecnológicos, con centros de formación, con las propias universidades. Y yo creo que ese es uno de las grandes eh, palancas sobre las que tenemos que apoyar el futuro crecimiento y el futuro desarrollo y contribuir desde una posición de líderes como somos eh, a, a recuperar el, el pulso económico en este entorno tan difícil en el que estamos. En ese sentido, bueno, pues quiero terminar eh, y ligándolo también eh, con un, eh, otro de los, de los motivos premiados, los superdotados eh, a veces incomprendidos, con una frase de un genio que fue incomprendido en su infancia y que luego yo creo que ha sido uno de los grandes pensadores de la humanidad, como fue Albert Einstein. Albert Einstein dejó escrito por ahí en algún sitio que en tiempos de crisis... Solo la imaginación, el ingenio, es más importante que el conocimiento. Bueno, pues desde el conocimiento y con mucho ingenio, y aquí no puedo dejar de recordar que ingeniero en inglés viene de máquina, pero en español viene de ingenio, que tiene eh, una doble, una doble eh, interpretación, pero desde luego la de ingenio, eh, eh, bueno, pues yo creo que eso, desde el conocimiento y con mucho ingenio, eh, contribuiremos a poner nuestro granito de arena eh, para eh, seguir sembrando progreso y seguir sembrando eh, bienestar eh, en esta sociedad a la que pertenecemos y a la que servimos. Y por ello, como directiva de Gas Natural Fenosa y como ingeniero industrial, eh, os quiero agradecer muchísimo eh, este reconocimiento que nos hacéis esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Bueno, queridos amigos, vamos a finalizar esta sesión refiriéndonos a una asociación independiente sin ánimo de lucro de ámbito nacional, que es la Asociación Española para la Superdotación y Altas Capacidades. Pretende proporcionar una atención integral a los niños de altas capacidades, niños superdotados y a sus familias. 
Es socia fundadora de la Confederación Española de Altas Capacidades, Confines. Se trata de una asociación joven, pero seguramente muy necesaria. A mí siempre me ha sorprendido la poca sociedad civil que hay en España y por eso se valora tanto que haya sociedades como las vuestras. Esta mención honorífica se entrega a la trayectoria humanística, social y cultural por su esfuerzo en clarificar y apoyar el desarrollo de los niños con altas capacidades. Otra cosa sorprendente es que o antes no se les hacía caso y no los detectamos, ahora los niños son todos listísimos, pero hay muchos más niños de altas capacidades. Antes hablábamos de superdotados, ahora parece que queda más fino decir altas capacidades. Hay muchísimos. En esta sala hay padres y abuelos, los conozco, con hijos y con nietos de altas capacidades. Y creedme, no es tarea fácil el, el sacar adelante a estos niños. Integra esta asociación a padres y a profesionales con una filosofía compartida y desde planteamientos de seriedad y rigor pretenden dar respuesta a las verdaderas necesidades de este colectivo. La falta de aceptación social con que cuentan los niños y mayores superdotados, motivada la mayoría de las veces por un gran desconocimiento de sus características o lo que es peor, por su conocimiento erróneo cargado de estereotipos que a menudo les ocasiona marginación, aislamiento y situaciones problemáticas en la escuela y en su entorno social y familiar, y esto debe corregirse cuanto antes. Es preciso atender las necesidades de las familias para que reciban una adecuada orientación y formación que les permita entender a estas mentes creativas pero difíciles y atender de la forma de vida las especiales necesidades de estos chicos. Las demandas de asesoramiento y formación específica en el campo de la sobredotación intelectual por parte de los profesionales relacionados con la atención educativa y psicopedagógica de estos niños son muy grandes. Quizás el aspecto clave en estos niños, también dotados, sea su difícil adaptación escolar y social, realmente muy difícil. Podemos permitirnos el lujo de perder el desarrollo de los niños con estas mentes tan creativas. Si lo hiciéramos, me parecería suicida. Y como acaba de decir Blanca Losada, pensemos, por ejemplo, en Einstein. Einstein fue un niño de altas capacidades, superdotado, el mejor científico del siglo XX y, desde luego, una catástrofe en la enseñanza primaria y secundaria. Pero fijaos lo que dio de sí. Todos los países necesitan el esfuerzo que estas personas pueden desarrollar en un futuro. Las primeras creencias entendían la superdotación como una característica innata, simple e inmutable. La evolución del concepto se ha asociado permanentemente a la inteligencia y su posible medida y ha dado la oportunidad a una idea más amplia y cambiante del mismo. Las nuevas concepciones de la superdotación se orientan a la opción del talento y aceptación de todas y cada una de las habilidades en que ésta se manifieste el talento, admitiendo las altas capacidades en la posibilidad de optimizar el desarrollo con las oportunidades educativas para ello. Todo el mundo piensa, qué bien, tiene uno o varios niños con altas capacidades, pero para los padres es un esfuerzo grande y continuo. Uno de ellos nos lo va a comentar. José Antonio Montes, cuando quieras y te acercas, el micrófono es tuyo y la placa que os vamos a entregar también. Buenas noches, muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores. Eh, en primer lugar, en nombre de nuestra asociación, quiero darle las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por la sensibilidad que han demostrado hacia este colectivo que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, es sin duda y de largo uno de los grandes olvidados de nuestro sistema educativo. Eh, quisiera... Bueno, ya se ha hablado aquí mucho del talento, se ha hablado mucho de, del ingenio en las empresas y como, vamos, estoy seguro que muchas de las personas que hay en esta sala 
tienen bastante que, que decidir y mucho poder de decisión en, en sus empresas, quisiera hacerles en nombre de estos niños una recomendación, o un, si me lo permiten, y es que apuesten por el talento de nuestros jóvenes, que sin duda es una apuesta segura. O sea, ahí no se van a equivocar. En estos momentos en que tanto, mmm, tanto talento está emigrando de nuestro país, pues creo que, como ha dicho eh, la presidenta hace un segundo, es un suicidio para cualquier sociedad que se permita el, el que este talento se pierda. Y bueno, pues nada más. Solamente eh, darle las gracias porque creo que esto mmm, nos va a hacer más visibles, va a hacer más visibles las necesidades de este colectivo y nos va a ayudar a, a seguir en la brecha y a seguir ayudando a las familias y a los niños que tan incomprendidos son. Muchas gracias a todos. Finalizamos el acto. Yo ruego que subáis porque la foto es, es imprescindible. Y quiero deciros que allí fuera hay una copa. El que se quiera quedar van a servir una copa. Gracias a todos. Nos veremos en San José. Nos veremos en las menciones del año que viene. Y que continuéis con esta colaboración y este entusiasmo. Gracias.